ఎర్రబాబా నువ్వు ఎర్రబాబు నల్లగా ఉన్నా అందుకే పేరు ఎర్రగాట్ నువ్వు సచిన ఎర్రబాబు అని పిల్లలు ఎవరి కోసం వచ్చావు బిన్ లాడెన్ అదే సద్దం ముసేన్ ఆల్రెడీ బుస్ అట్టేసుకున్నాడు కదా బిన్ లాడెన్ ఎర్రబాబు పట్టుకుంటే బాగుంటుంది అదే జోక్ అయితే నవ్వాలి కానీ కొడతారేంటి మన దగ్గర ఎక్స్ట్రాల్ పనికి రావు మనిషి అంతా మాత్రం ఎక్స్ట్రా లేకపోతే ఎలాగండా నీకు ఎక్స్ట్రాలే కాదు కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఎక్కువే ఎవరి కోసం వచ్చావు ఈ ఆఫీస్ లో ఎస్పీ అని ఒక ఎక్స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఉందంట పాప మా ఆయన కలవడానికి మా ఊళ్ళో వచ్చారు మీ వాళ్ళ అసలు నువ్వేవాడరా సీతారామ గారు దూర బంధువులు అండి ఒకప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి గారు కార్ డ్రైవర్ అండి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఆ లోపల అరుచుకున్నారండి అవి బాగోదని బయట నేను సైలెంట్ గా ఉన్నాయి ముప్పై ఏళ్ళ మన సంసారంలో ఒక్కసారి ఏదైనా మాట విన్నారా వినుంటే మన కాపురానికి ముప్పై ఏళ్ళ వయసు చూడేది కాదు మూడేళ్లకే ముక్క చికల్ అయిపోయేది అందుకే చెప్తున్నాను వాడికి ఒక్క రోజు కూడా ఇండియా లో ఉంటానికి వీళ్ళు మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి వాడు ఒక్క రోజు కూడా ఇండియా వదిలి వెళ్ళడానికి వీళ్ళు ఎందుకు వీళ్ళు ఏమైందత్తా ఏంటి గొడవ ఏంటో వేగలేకపోతున్నాను బాబు చిన్నప్పుడే చదువు పేరుతో వాడిని ఆస్ట్రేలియా పంపించేశారు ఈ నెలకు పిచ్చి విధవ తిరిగి వస్తే ఇప్పుడు ఒక నెల కూడా ఉండి నేకుండా తిరిగి పంపించేస్తానంటున్నా ఎవరిని మన శ్రీ కుమార్ వాడు శ్రీ కుమార్ కాదు స్త్రీ కుమార్ ఎక్కడ స్త్రీని పూజిస్తామో అక్కడ దేవతలు ఉంటారు చదివాం ఎక్కడ అమ్మాయిలు ఉంటారు వెదవక్క ఉంటాడు వాడు వచ్చిన ఎలా అయింది చాలా మంది రెడీగా ఉన్నారు నెల తప్పడానికి ఏంటి మాయా కన్న కొడుకుని పట్టుకుని కార్పొరేషన్ వాడు ఇష్యూ చేసిన భర్త సర్టిఫికేట్ చూస్తే తెలుస్తున్నాయా వాడికి ఎంత మంది కన్న కొడుకులు ఉన్నారో చూసావటయ్యా ఇది ఈయన వరుస ఎప్పుడు చూసినా వాడిని ఆడి పోసుకోవడమే ఆడి పోసుకోవడం కాదు పచ్చి రిజం తను చాలా మంది అడుగుతున్నారు పుల్ రాజా అంటే మెబ్బాయా ఈ పోర్ పళ్ళకే వెళ్లి వాడు గెస్ట్ హౌస్ లో ఉంటున్నాడు వాడు అక్కడ ఉంటుంది ఎందుకు కాదు అందుకు మీకు చెప్పినా గోడకు చెప్పినా ఒకటే మరి నాకు ఎందుకు చెప్పావు బాబు ప్రకాష్ నువ్వు నా కడుపును పుట్టకపోయినా నా కన్న బిడ్డ లాంటి వాడివి నా బాధను అర్థం చేసుకుని ఎలాగైనా నువ్వే వాడిన దారిలో పెట్టాలి బాబు తప్పకుండా అత్తయ్య వాడు నా దగ్గర ఉంచుకుని మంచివాడిగా మారుస్తాను వద్దు ప్రకాష్ ఇప్పటి వరకు నువ్వే తప్పు చేయలేదు వాడిని నీ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఒక్క రోజు నీ చేత వంద తప్పులు చేయిస్తాడు నా మీద నమ్మకం లేదమ్మా నమ్మకమే కాదు గౌరవం కూడా ఉంది నేను ఈ రోజు ఇలా ఉన్నానంటే దానికి కారణం మీరు మీ కోసం ఈ మాత్రం చేయలేనమ్మా థ్యాంక్స్ బాబు నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి వాడితో మాట్లాడి నీ దగ్గరికి పంపిస్తాను మీరు ఎక్కడికి నీ ముద్దల కొడుకు తీసుకొచ్చి ఎస్పీ చేతిలో పెట్టాలి ఏం అక్కర్లేదు ట్యాక్సీలో వెళ్ళి నేనే వాడిని తీసుకొస్తా మీరు వస్తే ఇంతే సంగతులు ట్యాక్సీలో ఎందుకు అత్తయ్యా నా కార్ లేదు థ్యాంక్ యూ ప్రకాష్ అవును ఇప్పుడు శ్రీ ఎక్కడ ఉంటాడు గెస్ట్ హౌస్ లోనా భలే వాడివే వాడికి ఒక కారు అందులో ఒక అమ్మాయి చాలు నెక్లెస్ రోడ్ కూడా గెస్ట్ హౌస్ ఎవరు మీరంతా నువ్వెవరు నేనెవరా రే నేనెవరో చెప్పండి రా దానికి అన్న పేరు సీకో సీకో అయితే పీక్ తడా మర్యాదగా చెప్పండి ఎక్కడ దాచిపెట్టారు ఏంటే చెప్పేది మనం ఇక్కడ ఉన్న విషయం చెప్పేస్తే రై నన్ను అనుమానించు కానీ నా స్నేహితుని మాత్రం అనుమానించు వాడు స్నేహానికి ప్రాణం ఇస్తాడు ఎవరు ప్రాణం తప్పేస్తాను అమ్మా రుద్రమదేవి నీకు దండం పెడతాను ఆ కాదిరి గాడు ఇచ్చిన దానికంటే రెట్టింపిస్తాను నువ్వు వెళ్ళి వాడేసే అమ్మా నాగమ్మా నీ బాధ నాకు అర్థమైంది నీ ప్రాణనాథుడు ఆడి మామనాథుడు అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు లోపలే ఉన్నాడు మావాడు పిల్లికి కూడా భిక్షం పెట్టాడు నోరు మోయ్ అలాగే చెల్లెమ్మా ఒక్క నిమిషంలో వాళ్ళిద్దండి నీ ముందుకు తీసుకొస్తా నాకు తాలి కట్టకుండా పాడిపోతావు అనుకుంటున్నావా చేతులు నరికి తీసుకెళ్లి తాలి కట్టించుకుంటాను 
మేమే వచ్చేస్తాంగా మిమ్మల్ని నేను నమ్మను అందుకే నేను నిర్ణయానికి వచ్చాను ఏంటది అందరూ కళ్ళు మూసుకోండ్రా ఎందుకు నిన్ను కాదు ముందు నీతో శోభనం చేసుకుని ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటాను సరేనా నువ్వేం <laughs> 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 నేను పిస్టల్ దిశలో పాటు జంప్ అయిపోయాడు లేకుంటేనా ఏం చేస్తావు చెప్పను చేసి చూపిస్తాను కానీ అయితే ఇక్కడ కాదు వెళ్ళి అన్న ఏరియాలో బంద్ చేయక్టర్ సూపర్ ఐడియా ఏం మంచి బిజీగా ఉన్నట్టున్నావు చెప్పింది బాగా వర్కౌట్ మరి ఇదంతా అన్న చూసాడా ఇప్పుడే చూసి లోపలికి వెళ్ళాడన్నా ఒకసారి అన్నం కలుద్దామని దేనికన్నా అబ్దుల్ అని చంపి నేనేం చెప్పడానికి నేను మరీ అంత పిచ్చినా కనబడుతున్నానా ఈ రోజు నుంచి కాలేజీలో హీరో నువ్వు నేను తేలిపోయి వస్తున్నా పదా ఆడు మామూలు మనిషి కాదు రోయ్ ఆడు చెప్పే అన్ని నిజాలన్న మాట ఆడు నాలాగే బిల్డప్లు ఇస్తున్నాడు అనుకున్నా సదాగాని చంపేశాడు చంపినోడు బాగానే ఉన్నాడు సచ్చినోడు పైకి వెళ్ళాడు చూసినోడు నాకు వచ్చింది దెబ్బలు ఆ అన్నగాడి మనుషులు నా కోసం తిరుగుతున్నారు ఒరే గులాబీలో ఉండాలా స్టేటే మారిపోవాలా అన్న ఏ ఊరన్నా మంది అవసరమా అదిక ఇదే ఊరు జనగామన్నా జనగామ మాది హైదరాబాద్ అయ్యా ఏదన్నా పని మీద వచ్చినావా అన్న పారిపోయించినా అవునా సిటీలో అన్న మనుషులు ఇద్దరిని చంపినాడు కదా నీకేమైనా ఎరికేనా నాకేం ఎరకలే ఇప్పటి నుంచి వెర్ ఆల్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే బై ది బై ఐ మంజలి ప్రస్తుతం జమిని టీవీలో కెమెరా ఓమన్ గా పనిచేస్తున్నారు అప్పుడప్పుడు యాంకరింగ్ కూడా మీరు రవి హాయ్ రవి ఐఎమ్ వెంకట్ హాయ్ వెంకట్ ఐఎమ్ వేణు హాయ్ వేణు ఐఎమ్ బాలు షట్టర్ క్లోజ్ చేయి జిప్ పెట్టుకోవయ్యా ఓకే మన ఫ్రెండ్స్ అయిన ఈ గోల్డెన్ టైమ్ లో మా ఇంట్లో మీ అందరికీ ఒక చిన్న ట్రిక్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ప్లీజ్ కమ్ కూర్చోండి చూడండి
కమ్ టేస్ట్ ఇట్ స్మెల్ తో ఇల్లే అదిరిపోతుంది ఇక టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఏమైందండి ఏ ప్రాబ్లం లేదు కదా ప్రాబ్లమా చా నేను ఇంతవరకు ఇండియన్ తిన్నాను చైనీస్ తిన్నాను కాంటినెంటల్ తిన్నాను కానీ ఈ టేస్ట్ ముందు అవన్నీ వేస్ట్ నువ్వు కొట్టండి రా రండమ్మా కరెక్ట్ టైంకి వచ్చారు ఇదిగో ఈ టేస్ట్ రెడీ నాకు చాలా బాగుందమ్మా ఇది నువ్వు చేసావా ఇంత గొప్పగా చేసే కెపాసిటీ నాకే కదా నాన్న ఇదిగో ఈయన చేశారు ఈయన పేరు బాలు కుకింగ్ స్పెషలిస్ట్ బాలు నిజంగా మీకు కాబోయే భార్య వెరీ వెరీ లక్కీ ఇలాంటి భర్త దొరకాలంటే ఎంత అదృష్టం చేసుకోవాలో ఇంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసావు నా ప్రాబ్లమ్ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా ఏం కావాలి డబ్బు కావాలి ఎందుకు మందుకు మందుకు తప్ప ఇంకెందుకు అక్కర్లేదా ఎందుకు ఇచ్చినా మందుకే వాడతా వెరీ గుడ్ మందు సామ్రాట్ మందు రత్న ఇది దేంతో తయారు చేస్తారో నీకు తెలుసా నీకు తెలుసా నాకు తెలుసు తొందరగా చెప్పు ద్రాక్ష పళ్ళు నారెంజ్ పళ్ళు ఆపిల్ పళ్ళు తొక్కలు తోలు ముక్కలు ఇవన్నీ కలిపి మురగ పెట్టి కుళ్ళ పెట్టి కుండలో పెట్టి భూమిలో పెడతారు పెట్టి పెట్టగానే ఈగలు దోమలు పేడ పురుగులు చెద పురుగులు అన్ని పురుగులు దాంట్లో దూకి కాలకృత్యాలు తీసుకుని కరెక్ట్ స్నానాలు చేసి సంసారాలు చేసి పిల్లలు పెట్టి చచ్చిపోయి కుళ్ళిపోతాయి దీంట్లో అప్పుడు దాన్ని బయటికి తీసి ఇలా బాటిల్లో పెట్టి అమ్ముతారు డబ్బులకి ఆ పళ్ళన్నీ కుళ్ళక ముందు తాగితే జ్యూసు మంచి ఆరోగ్యం కుళ్ళిన తర్వాత తాగితే నీ బాడీ కుళ్ళిపోద్ది ఇప్పుడు తాగు ఎంచకాలం తాగుతున్నది నేను ఎటువంటి కుళ్ళ ఇంకా నా జీవితంలో తాగను ప్రామిస్ మీరు చాలా మంచి సెక్యూరిటీ గార్డ్ అని మన కాలనీ వాళ్ళు అందరూ చెప్తారు మీరే కనుక సరిగ్గా ఉంటే ఈరోజు మన కాలనీ కూర వాళ్ళు దొంగలుగా మారేవరా ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన ఫేస్ కి ఏకంగా ఫోటోలే తీసుకుంటున్నారు ఈ ఛాన్స్ వదలకూడదు సాధారణంగా మీరు అసలు నాతో మాట్లాడరు కదా ఇవాళ ఏకంగా నా ఫోటో తీసుకోవడానికి కారణం తెలుసుకోవచ్చా మా బాబు అన్నం తిన్నని గోలు చేస్తున్నాడు నీ ఫోటో చూపించి బెదిరిద్దామని ఇందులో జోక్ నీకు రాను రాను నోరు ఎక్కువైపోతుందిరా కంట్రోల్ చేసుకో ఓకే రా బాబు ఈ రోజు నుంచి నోరు ఎప్పన అసలు దీని లాస్ట్ మంత్ కదా ఉతికాను అప్పుడే మాసిపోయింది ఏంటి పంచుడ్రా రోజు ఉతుక్కోవడమే సరిపోతుంది అయ్ కడవెత్తుకొచ్చింది కన్న పిల్ల అది కనపడితే చాలు నా గుండె చూసేవరా దీని తలపొకరు ఇది ఇలా ఉంటేనే ఇంత లివులు కొడతాంది దీనికి చెవులు నోరు పంచెత్తే ఇంకెవ్వడం ఆపలేవరా దీన్ని చేసుకోబోయేవాడు మాత్రం చాలా అదృష్టవంతుడురా ఎందుకంటే ఏం తిట్టినా వినపడదు కదా రే నేను నీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఒక లోపం చూసి ఎగతాలు చేయకూడదని ఇటువంటి నాకు అస్సలు నచ్చం సారీ బ్రదర్ నేను ఆవిడ లోపాలు చూసి ఆవిడ ఎగతాలు చేయట్లేదు జస్ట్ ఫేస్ రీడింగ్ ఆహా ఆ మొక్కను చూసావా ఇప్పుడే సర్కస్ నుంచి పారిపోయి వచ్చిన చింపాంజీలాగా ఉంది కంచరగాడిది లాంటి ముక్కు గుడ్ల గోప లాంటి కళ్ళు ఇప్పుడు నీకు తృప్తిగా ఉందా 
ఏంటి సీరియస్ అవుతుంది ఎవరికి చెవుడు లాగి బిందుతో కొట్టానంటే చెవులు మూసుకుపోతాయి చెప్పరా నాకు చెవుడా ఇంకోసారి ఇలాంటి కుళ్ళు కామెంట్స్ చేసావో కళ్ళు పీకేస్తాను వద్దులేండి ఇప్పుడు మీరు కూడా వీధుల పాలు కావాలి అంటే ఇంటింటికి తిరగాలి కదండి మీరు ఆ గ్రామస్తుల పాలిటి కలుపుతారు అని వాళ్ళ మంచి కోరే ఆ చెడ్డ స్థలాలను మీరు తీసుకుని వాళ్ళకి వేరే చోటిస్తున్నారని చెప్పాను మరి మీరు చెప్పినంత నమ్మారా అందరూ నమ్మారు మీరు వెంటనే డబ్బు తీసుకు బయలుదేరండి అయితే ఇప్పుడు వస్తాను చూడండి ఈ దెబ్బతో గోయిందా గోయిందా పంప ముంచేశారు చెప్పులేసుకొచ్చారు మీరేదో వాళ్ళను ఉద్ధరించడానికి కష్టపడి వస్తున్నారని చెప్పాను ఇక్కడ అందరూ పేదవాళ్ళు ఎవరికి చెప్పులు ఉండవు మీరు కూడా వాళ్ళతో సమానంగా ఉండాలి అప్పుడే వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు కిషన్ చెప్పులు బంగారం ఉండకూడదు లేవని జాగ్రత్త చేస్తాను అవునవును ఒకటి దీది ఒకటి నాది వచ్చేసింది ముళ్ళు వేధవ నెత్తురు కాస్త పోతే మీకేం లెక్క అక్కడ అందరూ మీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు పదండి 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 మీ అందరికీ మా నమస్కారాలు మన జమీందారు కనకారావు గారు మీకందరికీ ఎంత సేవ చేశారో మీకు తెలుసు ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకా సేవ చేయాలనే సదుద్దేశంతో జేబులో డబ్బులు వేసుకుని మరీ వచ్చారు వారి కాల్లో ఎంత రక్తం కారుతుందో చూడండి ఇదంతా మీకోసమే కొట్టడి చెప్పట్లు చూసారా వాళ్ళందరికీ మీరంటే ఎంత అభిమానం అవునవును మీరంతా ఈ పాత గుడిసెల్లో కష్టపడుతూ ఉండటం స్వయంగా చూసిన జమీందారు గారి గుండె కరిగిపోయింది వాళ్ళకి ఎవరికి కనపడకుండా కుమిలు కుమ్మలు ఏడుస్తున్నారు తాను నష్టపోయినా ఈ స్థలం అంతా తానే కొనుక్కుని ఆ పక్కన మీ అందరికీ గోరీలు కట్టిస్తారు డాబాలు కట్టిద్దాం అనుకుంటున్నారు మాట్లాడండి బేరాలు ఇక్కడ మాట్లాడితే కుదరవండి ఇంటింటికి వెళ్ళి మీరు స్వయంగా అడగాలి రండి పట్టుకోదండి ఈ భీమరాజుకి ఇక్కడ ఐదు వందల గజాలు ఉంది చాలా సంతోషం ఇప్పుడు ఎత్తుకోండి ఎంత బాగున్నాడు అబ్బాయి అవునవును ముద్దు పెట్టుకోండి వాళ్ళు దేవుడు ఒకటే పాలన అయిపోయాడు ఆ చెప్తాడు అదండి కాళ్ళతో దచ్చిపోతున్నాను మీకు కాలు కావాలా స్థలం కావాలా స్థలమే రండి మీరు పరకే గారు ఓహో ఓహో గారు కాలు తీసి మాట్లాడండి అబ్బాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహా